glaube, jetzt habe ich alles. Das ist das Lieblingsfrühstück von Hanna. Hanna, kommst du dann zum Frühstücken? Hanna! Wow, noch ein Frühstück? Mama, das sieht ja richtig lecker aus. Also ich habe zwar schon gegessen, aber so ein zweites Frühstück wäre auch nicht schlecht. Guck sich das mal einer an. Noch mehr Spiegeleier. Also ich habe irgendwie heute Morgen Hunger. Stopp, 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 stopp. Julian, du hattest schon gefrühstückt. Das Frühstück ist jetzt für Hanna, weil sie doch heute eine wichtige Mathearbeit hat. Oh Mann, ja, aber so ein zweites Frühstück, das wäre jetzt echt toll. Aber ja, okay, ist ja gut. Ich bin dann weg, ich gehe jetzt zur Kita. Julian, willst du nicht deiner Schwester noch viel Glück für ihre Arbeit wünschen? Hä, wie, die geht arbeiten? Ich dachte, die geht zur Schule. Naja, viel Glück bei der Arbeit. Ach, sie geht doch nicht arbeiten. Sie schreibt eine... Ist ja auch egal. Viel Spaß in der Kita. Ich hol dich dann ab. Also, nochmal zur Kontrolle. Also, hier steht das auch so, wie ich es im Kopf habe. Hm, noch einmal üben und, und dann schaffe ich das hoffentlich heute. Wenn ich es heute schaffe, eine gute Mathearbeit zu schreiben, dann weiß er natürlich endlich, dass das nicht meine Schuld war und dass meine Mathelehrerin einfach nur gemein war. Hanna, ich habe dich jetzt schon ein paar Mal gerufen. Kommst du nicht zum Frühstück? Ich habe dir was ganz, ganz Tolles vorbereitet. Ja, ja, Mama. Ich habe nur noch, noch äh, eine Sache noch mal geprüft, ob ich die richtig im Kopf hatte. Hanna, jetzt sag nicht, dass du jetzt erst anfängst mit dem Lernen. Hast du denn noch nicht gelernt? Ach, Mama, ich habe doch die ganzen Tage gelernt. Weißt du doch, ich habe nur noch mal einmal nachgeguckt, ob die Formel auch richtig war. Mama, ich packe nur noch meine Stifte ein und dann frühstücke ich und dann kann ich auch los. Also das klappt schon. Ich habe ein echt gutes Gefühl. Oh, na gut, dann wollen wir es hoffen. Ich bin wirklich sehr, sehr nervös. Vielleicht sogar nerv nervöser als du. Oh ja, Mama, ich glaube schon, dass du nervöser bist als ich. Das habe ich schon die letzten Tage gemerkt. Ich bin ganz entspannt. Noch fünf Minuten, dann geht die erste Stunde los und wir schreiben die Arbeit. Und ich werde noch schnell das Klassenbuch holen. Guten Morgen, Frau Müller. Ich wollte das Klassenbuch abholen. Äh, guten Morgen. Ja, du weißt ja, wo es liegt. Äh, bist du Hanna Vogel? Äh, ja. Äh, Mr. Handsome hat dich vorhin dringend gesucht. Er wollte Mr. unbedingt Handsome? mit dir reden. Also, ich weiß nicht, was vorgefallen ist, aber äh, er will unbedingt mit dir sprechen. Okay. Oh, ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Was will denn Mr. Handsome auf einmal vor, äh, von mir, direkt vor der Arbeit? Jetzt werde ich doch langsam aufgeregt. Ach, Schätzchen, ich weiß es doch auch nicht. Er wirkte auf jeden Fall sehr gestresst und er wollte wirklich mit dir reden. Also, wenn du ihm über den Weg läufst, dann äh, weißt du schon mal Bescheid. Oh nein, so eine schlechte Nachricht direkt vor der, vor der Klassenarbeit. Das hat mir gerade noch gefehlt. Äh, Leute, habt ihr Mr. Handsome gesehen? Der sucht nach mir. Also hat die Frau im Sekretariat gesagt. Äh, nein, ich habe keinen gesehen. Keine Ahnung, Hanna. Hm, keine Ahnung, was er von dir will. Vielleicht wollte er ja auch mit mir reden und denkt, er kommt über dich an mich ran. Ja. Ach, Pia, für sowas habe ich jetzt echt keine Zeit. Also er war wohl total gestresst und hat nach mir gefragt. Also nach Hanna Vogel. Äh, wisst ihr irgendwas? Habe ich irgendwas angestellt oder... Ich weiß nicht, was soll das wohl? Ach dann ganz ruhig, ganz ruhig. Wir haben jetzt erstmal die wichtige Mathearbeit und du weißt, wie wichtig die gerade für dich ist, ne? Und deswegen lass dich nicht ablenken, ja, machen wir danach. Ja, deswegen bin ich ja so aufgeregt. Hey, Kinder, hinsetzen bitte, wir wollen anfangen. Ich bin sowieso schon spät dran, fragt nicht. Also heute Morgen bei... Ach komm, ist egal. Setzt euch bitte alle hin. Äh, Herr Chillig, äh, haben Sie Mr. Handsome gesehen? Also der sucht wohl nach mir. Also du, Anna, ich habe äh, Mr. Handsome heute nicht gesehen. Keine Ahnung. Also ist, ich meine, es ist ja noch relativ früh. Es kann auch sein, dass er erst zur zweiten Stunde heute kommt. Oh Mann, was will der wohl von mir? Ich, ich kann jetzt an nichts anderes denken und jetzt kommt die Mathearbeit. Hoffentlich geht das nicht schief. So, Kinder, erstmal guten Morgen. Guten, guten Morgen, Herr Chillig. Oh, das war ja sowas von klar. Kinder, ich bin gleich wieder da. Ich habe äh, die, die Blätter für, für die Arbeit vergessen, die Aufgaben. Also ich bin gleich wieder da, keine Sorge. Die Zeit kriegt ihr natürlich gut geschrieben. Ihr könnt euch ja schon mal im Kopf auf die Arbeit vorbereiten. Wobei, wenn ihr damit jetzt erst anfängt, dann ist mir... Ich bin gleich da. Oh, Dave, ich habe jetzt die ganze Zeit diese Mr. Handsome-Sache im Kopf. Meinst du, ich soll doch mal rausrennen und auf dem Flur gucken, ob ich da irgendwo Mr. Handsome sehe? Oh, na, wieso? Dann mach es einfach nicht. Es ist wahrscheinlich gar nichts Schlimmes. Vielleicht wollte er nur irgendwas wissen oder so. Aber bleib doch ruhig. Denk an die Mathearbeit. Oh, Dave, irgendwie habe ich aber das Gefühl, ich habe schon wieder die Sachen vergessen, weil Nein, ich so aufgeregt nicht. bin. Kennst du das Gefühl? So, okay, Kinder, ich bin heute Morgen auch ein bisschen durch den Wind. Da ist eine Sache beim Fußball. Na, vergiss es. Äh, auf jeden Fall, äh, bitte jetzt ruhig, wir fangen dann gleich sofort an. Ich teile die Blätter aus. So, einmal für John und Pierre. Und ach ja, ich habe gehört, dass ihr ganz gerne mal in Klassenarbeit zusammenarbeitet. Das gibt's bei mir natürlich nicht, ne? Und dann einmal für Dave und Hannah. Und Hannah, ist irgendwas? Äh, äh, nein, alles in Ordnung. Naja, gut, okay. Aber wartet bitte noch mit den Blättern. Noch nicht umdrehen, noch nicht umdrehen. Hannah, konzentriere dich jetzt auf die Mathearbeit. Okay, Kinder, umdrehen. Okay, ah, ja, 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 das habe ich alles gelernt, aber, oh, jetzt weiß ich irgendwie gerade nicht mehr, wie das ging. Hanna Vogel, reiß dich zusammen. Du musst das jetzt perfekt machen. 
Sonst wird das nichts, sonst gibt es eine schlechte Zeugnisnote. Okay, Kinder, ihr habt jetzt 45 Minuten Zeit, ne? Und wenn dann, wenn es zur Pause klingelt, habt ihr noch ein paar Minuten. Ich weiß es, ne? Und wenn irgendwas sein sollte, ich bin jetzt erstmal am Tablet. Okay, okay, ich krieg das hin. Also Aufgabe 1 habe ich schon mal geschafft und Aufgabe 2 weiß ich jetzt auch wieder, wie das ging. Psst, hey, hey, chillig, hey, chillig. Oh, oh, da, da ist Mr. Handsome. Ist der wohl wegen mir hier? Oh, hoffentlich gibt's jetzt nicht Ärger. Psst, hey, chillig, ich wollte da eine Sache kurz mit Ihnen klären. Harry, nicht jetzt. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Die schreiben gerade eine Klassenarbeit. Vielleicht danach. Jetzt habe ich dafür echt keine Zeit. Ist ja gut, ist ja gut. Dann halt nach der Stunde. Ist ja okay. Oh, Herr Chillig hat sich richtig aufgeregt gerade. Hoffentlich ging es nicht um mich. Das gibt sehr, sehr viel Ärger. So, Aufgabe 2 war auch okay. Aber äh, Aufgabe 3, Aufgabe 4, kann ich das noch? Okay, Kinder, die Zeit ist äh, vorüber. Also bitte abgeben. Oh, ich bin mir bei 3 und 4 überhaupt nicht ganz sicher. Also 5 konnte ich wieder, aber 3 und 4, oh, hoffentlich ist das alles richtig. Und Hannah, wie war's? Also ich, ich, ich glaube, du hast das gerockt, oder? Alles klar, sehr gut. Danke, John. Danke, Pia. Dave, Hannah, könnt ihr dann bitte auch abgeben? Hier, bitteschön, Herr Dankeschön. Chilling. Dankeschön. Äh, ist denn alles okay? Also ist ja. äh, mit mir alles in Ordnung? Das, das muss ich dich ja fragen. Also, ich meine, wegen Mr. Handsome, weil der war doch eben in einer Hä? Stunde hier und der hat mich doch wohl auch heute Morgen schon gesucht, hat die Frau im Sekretariat gesagt. Äh, okay, ja, das kann sein, wo du es jetzt gerade ja, kann sein. Auf jeden Fall, du, Hanna, was ich äh, dich fragen wollte, soll ich deine Arbeit vielleicht direkt jetzt korrigieren, weil deine Situation ist ja ein bisschen kritisch wegen der letzten Arbeit und so, dann kann ich das gerne kontrollieren direkt für dich, dann weißt du Bescheid. Äh, nein, nein, muss nicht sein, Herr Chillig, also, oh, ich möchte doch gar nicht wissen, wenn ich jetzt schon wieder eine schlechte Note hab. Doch, doch, weißt du was? Ich mache mir die Mühe. Es Muss ist kein nicht. Problem. Doch, ist kein Problem. Ich mache das gerne. Ich bin auch gleich damit durch. Ich schaue mir das einfach an. Ich denke, nach der Pause ist das auch schon fertig. Oh, ich will nicht direkt die Note wissen. Wenn es jetzt eine schlechte Note ist, dann, dann gibt es direkt Ärger. Und Hanna, wie ist es gelaufen? Was hast du für ein Gefühl? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass Herr Chillig direkt meine Arbeit korrigieren will. Echt? Und die Sache mit Mr. Handsome, die ist auch noch nicht geklärt. Oh, was ist wohl los? Jetzt kriege ich eine schlechte Note, kriege ich Ärger von Mr. Handsome und ich weiß auch nicht. Vielleicht, vielleicht muss ich dann doch wiederholen oder werde von der Schule geschmissen. Ah, Hanna, da bist du ja. Ah, Mr. Handsome, was habe ich denn getan? Warum suchen Sie mich? Habe ich, hab ich irgendwas verbrochen? Ich habe doch überhaupt nichts gemacht, Herr Handsome. Also, Mr. Handsome, sagen Sie schon, warum waren Sie bei Herrn Schillig? Oh, oh, nee, nee, das, das tut mir leid. Nein, nein, also, das hat mit Herr Chillig nichts zu tun. Ich, ich, ich habe dich heute Morgen gesucht, weil ich dir eigentlich nur viel Glück wünschen wollte für deine Mathearbeit, weil dein Vater hat mir davon erzählt. Ist ja relativ wichtig für dich heute. Wie, sie wollten mir einfach nur viel Glück wünschen für die Arbeit? Ja, genau, und ich wusste natürlich, dass ihr, das, dass ihr die Arbeit in der ersten Stunde schreibt. Deswegen wollte ich dich unbedingt noch erwischen, aber das hat leider nicht geklappt. Das tut mir leid. Ja, und die Sache mit Herrn Schillig, das ist eine ganz andere. Da ging es um Fußball und so. Und äh, da ist ein Spieler von seiner Lieblingsmannschaft woanders hingewechselt. Deswegen, also macht er darüber keine Sorgen. Oh Mann, ich bin total erleichtert. Sie wollten mir wirklich nur viel Glück wünschen? Danke. Ja, genau. Und ach ja, Herr Schillig hat sich deswegen so aufgeregt, weil es halt sein Lieblingsspieler war. Ne? Und äh, der hat sich und der weiß das ganz genau, dass ich ihn da immer so ein bisschen hänsle. Und ja. Harry, komm, hör auf damit. Also, wenn ich das jetzt schon wieder höre, dann kriege ich so schlechte Laune. Nur wegen diesem Spieler. Hanna, äh, wollen wir dann kurz mal reden? Warum reden? Haben Sie etwa meine Arbeit schon fertig? Mhm, genau. Ich würde da einiges mit oh, dir bequatschen. Oh. Ne? Also, komm mal kurz mit. Okay, so, Hanna. Also, ich habe deine Arbeit jetzt schon korrigiert und... Ja, was soll ich sagen? Also, irgendwie habe ich das auch erwartet nach den letzten Geschehnissen hier in der Schule. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Oh nein, Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also, vielleicht, weißt du was, schau einfach selber mal kurz rein. Ich sehe es schon vor mir. Irgendwann bin ich so schlecht, dass ich mit Julian in der gleichen Klasse bin. Wenn ich mir das wieder anschaue, dann denke ich mir einfach nur so, was ist da passiert? Okay, ich schau dann rein. Bitte wenigstens noch eine 4 plus und nicht wieder eine 5 oder meinetwegen 4 oder 4 minus, aber keine 5. Was, eine 1 plus? Ist das ihr Ernst? I like to move it, move it. Ja, na genau, also tut mir leid, ich wollte dich ein bisschen in die Irre führen. Also, die Arbeit war wirklich sehr, sehr gut und du hast sogar noch einen Zusatzpunkt bekommen. Also, du konntest das ja wirklich perfekt. Hey Mama, ich bin wieder zu Hause und wir haben ja die Mathearbeit geschrieben und ich habe schon direkt die Arbeit wiederbekommen. Ihr habt sie heute geschrieben und schon hast du das Ergebnis? Und was ist es geworden? Ach Mama, schau einfach selber rein. Nicht gut? Selbst wenn es nicht gut ist, Hannah, du hast so viel dafür gelernt und du hast dein Bestes gegeben. Ich weiß das. Ach, 
schau einfach rein, Mama. Ich sag dazu gar nichts mehr. Eine 1 plus? Das ist ja besser als eine 1. Das ist ja, das ist ja phänomenal. Ja, endlich habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es der Mathelehrerin gezeigt.